सायन्स जनरल सायन्स म्हणजे सामान्य विज्ञान एम पी सीचा सगळ्यात जास्त भर असणारा सब्जेक्ट सगळ्यात जास्त वेटेज असणारा सब्जेक्ट तर आपण मागच्या दोन हजार सतरापासून जे जे पेपर आहेत पूर्व परीक्षेचे त्याच्यामध्ये आलेलं वेटेज सगळ्या विषयाचं जसं बघतोय तसं त्याचं पण बघू दोन हजार सतरापासून राज्यसेवा पूर्वचे प्रश्न त्यामध्ये आपण सेक्शन कसे पाडलेत मिनिमम मार्क आणि मॅक्झिमम मार्क मिनिमम किती वेटेज पळवतो त्याला आणि मॅक्झिमम किती वेटेज होल होतं त्यामध्ये सगळ्यात आधी रसायनशास्त्र बघू त्यालाच केमिस्ट्री रसायनशास्त्र दोन हजार सतराला फक्त तीन प्रश्न आले होते म्हणजे सहा मार्काला तर दोन हजार तेराला तब्बल नऊ प्रश्न याच्यावर आले होते केमिस्ट्रीवर त्यानंतर भौतिक शास्त्र म्हणजे फिजिक्स भौतिक शास्त्रावर पाच प्रश्न आले होते दोन हजार तेराला आणि तब्बल अकरा प्रश्न म्हणजे बावीस मार्काचं वेटेज होतं दोन हजार सतराला वनस्पतीशास्त्र आणि प्राणीशास्त्र म्हणजे बॉटनी प्लस झू वनस्पती प्लस प्राणी तीन प्रश्न आले होते दोन हजार तेराला आणि आठ प्रश्न आले होते दोन हजार चौदाला त्यानंतर मानवी आरोग्यशास्त्र हे दोन्ही मिळून बायोलॉजी हे दोन्ही मिळून जीव आहे विभाजन केलंय आपण प्राणीमध्ये ऑर्गन सिस्टीम पण प्राणीमध्ये धरलं जाणार ते कन्सिडर होणार फक्त आरोग्यशास्त्र म्हणजे रोगावर प्रश्न आलेले आहेत हा बरोबर ह्युमन हेल्थ बघा किती डायव्होर्स आहे अकरा ते तीन प्रश्न जीवशास्त्रावर टोटल आलेले आहेत अकरा प्रश्न विचारलेले आहेत म्हणजे बावीस कधी कधी भौतिकशास्त्रावर पण अकरा विचारलेले आहेत म्हणजे ह्या पेपरचा वेटेज साधारण वीस ते बावीस प्रश्न कधी कधी चोवीस प्रश्न पण आहे त्यामुळे तेवढ्या दृष्टीने त्याचं महत्व दोन विषयासारखं वेटेज एकाच विषयाचं असल्यामुळं ह्याचा विशेष लक्ष देऊन अभ्यास करणं गरजेचं आहे झालं का सगळ्यांचं लिहून तर सगळ्यात आधी आपण फिजिक्स बघू फिजिक्स मध्ये काय काय करण्याचे आहे पहिलं फिजिक्स भौतिक शास्त्र हे पुसतो आता पुढचं सायन्सचं होतं हे सगळं सायन्सचं सगळं अनालिसिस चाललंय जनरल सायन्स सामान्य विज्ञान लिहिलं बरं सामान्य विज्ञान बऱ्याचशा गोष्टीचं तुमचे तुम्हाला इंग्लिश अर्थ पण माहीत असणं गरजेचं आहे परत तेच जसं भूगोलला सांगितलं तुम्हाला इंग्लिश प्रश्न कधी कधी इंग्लिश शब्द ट्रान्सलेशन दिलेलं नसतं तसंच मराठीत दिलेलं असतं त्यामुळे बऱ्याच गोष्टीचे अर्थ तुम्हाला इंग्लिशमध्ये पण 
माहीत असणं गरजेचं आहे आणि पाठ करताना की वड पण बघत चला मराठीत जरी अभ्यास करत असला तर पहिलं राशी म्हणजे युनिट त्याचा चार्ट चार्ट पाठ करा फिजिक्सचं सुरुवात करतानाच ते परत येणारच आहेत पण हे चार्ट पण सेपरेट काढा प्रत्येक चॅप्टरमध्ये युनिट ॲड होत जाणार आहे तुमचे ज्यावेळेस तुम्ही सेपरेट चॅप्टर बघता पण मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे डायरेक्ट पण प्रश्न आलेले त्याच्यावर आणि त्यानंतर एम एल टी प्रत्येक राशीचं माहीत पाहिजे एम एल टी मास लेंथ आणि टाइम हे तीन डायमेन्शन तिन्ही डायमेन्शन माहीत पाहिजेत सदिस राशी अधिस राशी हे पण विभाजन विभाजन करता वेक्टर आणि स्केलर आता ह्याच्यावर एक प्रश्न विचारतो तुम्हाला मी न्यूटन ह्याचं एम एल टी काय येईल सांगा मला आयोगन असं डायरेक्ट पण प्रश्न विचारलाय ऑप्शन देऊन ह्याचं एम एल टी सांगा न्यूटनचं हा कस एम वन एल वन टी झिरो कस काय एल झिरो टी झिरो कशावरनं काढलं ते हा न्यूटन मध्ये फक्त के जी नाही ना पण अजून काय के जी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे के जी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे इथं डॉट आहे मध्ये म्हणजे गुन्हा कराय के जी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आता इथं कन्वर्ट करा ते एम वन एल वन टी मायनस टू आता बरोबर आहे आता बरोबर आहे तुमचं तर त्यासाठी आहे ना हे पण माहीत पाहिजे न्यूटनचं के जी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर हे प्रत्येक ह्याला डायरेक्ट विचारलेलं आहे एम एल टीवर डायरेक्ट क्वेश्चन आलेलं आहे डायमेन्शन काढा ऑप्शन दिलेत आणि त्याच्यानुसार हे काढायला लावलंय महत्वाचे युनिट तर माहीत पाहिजेत जूलचं न्यूटनचं कॅलरीचं ह्या गोष्टी तरी माहीत पाहिजेत तुम्हाला कमीत कमी किमान तेवढ्या अपेक्षा आहे त्यानंतर बल वस्तुमान आणि गती ह्या संबंधीचे सगळे नियम बल वस्तुमान आणि गती त्यामध्ये पहिले कुठले नियम येते न्यूटनचे तिन्ही नियम जनरल तर माहीत पाहिजे ऑप्शन वरनं तर ओळखता आले पाहिजेत एक दोन तीन तिन्ही नियम पहिला नियम काय तुमच्या भाषेत सांगा तुम्हाला जर एक्झॅक्ट का आपल्याला दहावीमध्ये सरांनी विचारल्यानंतर तसं सांगायचं सेम लाईन टू लाईन वर्ड टू वर्ड अपेक्षित नाही आपल्याला फक्त ओळखा ओळखीचा खेळ आहे आपला ओळखा ओळखीची प्रश्नपत्रिका आहे त्यामध्ये फक्त ओळखता आलं पाहिजे काय सांगितलं पहिल्या ह्याच्यामध्ये कशा मोडक्या तोडक्या भाषांमध्ये सांगा ती तिसरा नियम आहे नव्वद टक्के ना नव्याण्णव टक्के लोकांना माहीत असतं एव रिॲक्शन इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन पण तो तिसरा नियम आहे तो ऊर्जा क्षेत्राचा सिद्धांत आहे एनर्जी कॅनॉट बी क्रिएटेड नाय दर बी डिस्ट्रॉईड ऊर्जा नष्ट करता येत नाही निर्माण करता येत नाही ते ऊर्जा अक्षतेचा सिद्धांत आहे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी आहे हा ए फिजिकल टू एम ए दुसरा आहे आता राहिलेला पहिला आहे ते तर सांगा आता ए फिजिकल टू एम ए दुसरा आहे तिसरा नियम कुठला आहे इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन एव रिॲक्शन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन मी तुम्हाला उदाहरण सांगतो त्याच्यावरनं तुम्ही लॉ सांगा मला आता समजा एखादी आता हा डे हे पोडियम आहे ह्याला मी असं ढकललं तर हा थांबतो का थांबतो फ्रिक्शनमुळं जर समजा फ्रिक्शन वगैरे कुठलेच घटक नाही ह्याला कुठलंच ह्याला अडवणारं घटक नाही किंवा फोर्स नाही तर काय होईल हे पुढं जाईल कधीपर्यंत पुढं जाईल जातच राहील मग तोच नियम आहे एखादी गोष्ट आहे म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यावर तो ज्या स्टेटमध्ये आहे त्या स्टेटमध्ये राहील जर समजा तो थांबलेला आहे तर थांबलेलाच राहील म्हणजे विराम अवस्थेत आहे तर विराम अवस्थेतच राहील जर समजा तो एक समान गती अवस्थेत आहे तर एक समान गती अवस्थेतच राहील अनलेस अँड अनटिल म्हणजे जोपर्यंत त्याच्यावर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय होत नाही तोपर्यंत 
म्हणजे समजा ही गोष्ट अशी फेकून मारली मी अशी हवेत टाकली तर इथं बऱ्याच गोष्टी ह्याला पॅरामीटर ह्याला अडवणार आहेत ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे वाऱ्याचं फ्रिक्शन आहे ह्याला त्यामुळे ते खाली पडणार आहे पण समजा याच गोष्टी इथं अस्तित्वात नसत्या पृथ्वीवर तर हे सरळ एका दिशेनं चालत राहिलं असतं तोच नियम पहिला सांगतो की एखादी वस्तू विराम अवस्थेत असेल किंवा गतिमान अवस्थेत असेल तर ती त्याच अवस्थेत राहते अनलेस अँड अनटिल जोपर्यंत त्याच्यावर कोणताही बाह्य इम्बॅलन्स्ड फोर्स लावला जात नाही तोपर्यंत समजलं ना बाह्य असमान बल जोपर्यंत लावला जात नाही तोपर्यंत तो त्याच स्थितीला कायम ठेवतो म्हणजे रिजिडिटी आहे त्या वस्तूची त्याला हे तिन्ही नियम झाले हे तिन्ही नियम व्यवस्थित समजावून घ्या त्याची उदाहरणं पण समजावून घ्या तुम्ही त्या प्रत्येक पुस्तकात एन सी आर टी किंवा काय म्हणलं निर्वात पुत पोकळी जिथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अवेलेबल नाही तिथं हां अवकाशात पण प्रत्येक ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे कमी जास्त आहे पण आहे नाही असं नाही चंद्रावर पृथ्वीच्या एकसष्ट मोश आहे पण आहे कुठलेही दोन ऑब्जेक्ट असेल तर त्याच्यामध्ये जीचा फॉर्म्युला नाही का ग्रॅव्हिटेशनलचा ते दोन्हीच्या तुम्हाला सांगतो ते हे ग्रॅव्हिटी कशी असते ही जी कॉन्स्टंट आहे यम वन यम टू डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर तुम्ही आता काय सांगितलं अवकाशात नाही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ते चुकीचं कसं आहे मी ते ह्याच्यावरनं सिद्ध करून दाखवतो समजा एखादा ऑब्जेक्ट आहे समजा तुम्ही घेतला आहे बुध असेल बुध बुध ग्रह आहे तर ते दुसरे ह्याला ॲट्रॅक्ट की कसं करते तर सूर्य आहे ह्या दोन्हीचं वस्तुमान ह्याचा गुणाकार आणि त्याच्या दो दोन्हीमधलं अंतर म्हणजे रेडियस ह्याचा स्क्वेअर म्हणजे ह्याचं मास असणार यम ऊ ह्याचं मास असणार यम टू पण ह्याचं कॉन्स्टंट वेगळं आहे जी प्रत्येकाचं वेगळं आहे पृथ्वीचं पण वेगळं आहे तसं हे जी न ह्याला गुणणार तिथलं ग्रॅव्हिटेशन येणार म्हणजे पृथ्वीत घ्या किंवा ब्रह्मांडात घ्या ग्रॅव्हिटेशन सगळीकडं अस्तित्वात आहे पण ते कमी जास्त आहे ते जीवर डिपेंड आहे यम वन यम टू दोन्हीच्या मासवर डिपेंड आहे आणि रेडियसवर डिपेंड आहे म्हणजे दोन्हीच्या अंतरावर डिपेंड आहे कन्सेप्ट क्लियारिटी एवढ्या डीपमध्ये पाहिजे की कसा जरी प्रश्न आला तो उदाहरणासाठी येऊ द्या किंवा कशावर पण येऊ द्या तुम्हाला यायला पाहिजे त्यामुळे करताना चॅप्टर असा करा की तो परफेक्ट झाला पाहिजे त्यासाठी स्टेट बोर्ड सगळ्यात भारी माध्यम आहे तर चॅप्टर मी सांगतो ते कुठनं करायचे ते पण सांगतो तुम्हाला पहिलं चॅप्टर घेऊ आपण ध्वनी साऊंड आता आपण बऱ्याच जण ज्यांचं अकरावी वारूला सायन्स होतं त्यांना तर त्यांनी डायरेक्ट प्रॅक्टिकल केलेले असतील त्यामध्ये आपण फोक वगैरे घेऊन वाजवलेला आहे रेझोनस बघितलेला आहे बऱ्याच जणांचं सायन्स असेल त्यामुळे प्रॅक्टिकलला तुम्हाला ध्वनी तरंग माहीत आहेत कसे प्रो प्रोपोगेशन होते प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड त्याच्यावर होते ना प्रॅक्टिकल अकरावी बारावीला ज्यांचं आर्ट बॅकग्राऊंड आहे त्यांना बी सांगतो ते तर तुम्ही काय करा नववी दहावीचे एन सी आर टी किंवा स्टेट बोर्ड आहेत ना त्याच्यामध्ये आकृती दिलेल्या आहेत किंवा त्यांनी उदाहरणं सांगितलेले आहेत त्या उदाहरणाकडं एकदम लक्ष देऊन बघा आणि त्याच्यानंतर ते लॉ बघा आधी उदाहरण बघा आणि त्याच्यावरून लॉ शिका नाही तर डायरेक्ट नियम नाही कारण सायन्स प्रत्येक गोष्ट दिसणार आहे आपल्याला त्याशिवाय ते सिद्ध होत नाही म्हणजे अस्तित्वात असलेली गोष्ट अस्तित्वातच पाहिजे तरच ते सायन्स आहे ते जर ती गोष्ट घडत नसेल तर त्याची सायन्स नाही कारण त्याला कुठलं लॉजिक नाही प्रत्येक गोष्ट लॉजिकवर बेस आहे त्यामुळे सायन्स तेवढं सोपं पण आहे आणि जर समजलं नाही तर अवघड पण आहे न्यूटनचे लॉ एकदा समजले तर विषय मिटला कधी पण विचारा एक दोन तीन नंबर नाही आले तरी चालतंय पण तीन लॉ कसे पण लक्षात ठेवा तुम्ही ती नंबर देणं हे कृत्रिम आहे ते लक्षात राहण्यासाठी किंवा एक काहीतर कॉन्स्टंट असण्यासाठी एक दोन तीन असे नंबर दिलेत पण तिन्ही लॉ पाठ पाहिजे तुम्हाला एक दोन तीन पण पाठ करा कारण आपल्याला जोड्या लावायला विचारला पहिला नियम दुसरा नियम तिसरा नियम तर ते एकच नियम सगळीकडे तुम्ही विचार करत बसता इक्वल आहे ना अपोजिट रिॲक्शन बाकीचे दोन पण पाठ करा एफ इज इक्वल टू एम ए एवढं तरी पाठ करा दोन्ही साऊंड ह्याच्यामध्ये काय काय बघायचं दोन्हीमध्ये त्याचे वारंवारता फ्रिक्वेन्सी ॲम्प्लिट्यूड ह्याच्या आधी संकल्पना ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे पिच सगळ्यात जास्त आता दोन्ही जर गेला तर सगळ्यात जास्त दोन्ही कसा प्रोपोगेट होतो आधी सांगा हा कॉम्प्रेशन रेवोप्रेशन असा असा प्रोपोगेट होतो दोन्ही कसं वेव आहेत लॉन्जिट्यूनल आहेत का ट्रान्सफर आहेत ट्रान्सफर्स आहेत कॉम्प्रेशन रिवर्प्रेशन आणि दोन्हीमध्ये अजून बऱ्याच गोष्टी आहेत 
त्यामध्ये हे झाल्यानंतर दुसरी गोष्ट आहे आपल्याला इको ऐको येतो इको हे सगळं आहे ना स्टेट बोर्डमध्ये दिलेलं आहे म्हणजे प्रतिध्वनी प्रतिध्वनीवर डायरेक्ट तुम्हाला प्रश्न पण येणार आहेत म्हणजे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला त्यानंतर रिवर्ब्रेशन त्यानंतर गोंगाट म्हणजे ज्यावेळेस मिक्स होते दोन तीन साऊंड त्यानंतर रेझोनन्स ऑफ साऊंड्स ह्या ज्या संकल्पना आहेत म्हणजे आता सगळं लिहिण्यापेक्षा त्या पुस्तकात आहेत तुमच्या त्या पुस्तकात तुम्ही सलग करा दोन्हीचं चॅप्टर कुठल्याही पुस्तकात न घ्या एन सी आर टीमधनं घ्या नाही तर स्टेट बोर्डमध्ये घ्या नववी दहावीपैकी कुठं असेल त्यात बघा तुम्ही त्यातलं केलं तरी बास अकरावी बारावीपर्यंत जाण्याची गरज नाही तेवढ्या डीपमध्ये जाण्याची गरज नाही फक्त फॉर्म्युले ते बाजूला काढा प्रतिध्वनीवर एक प्रश्न विचारू शकतात प्रॉब्लेम्स आणि फ्रिक्वेन्सी काढायला फ्रिक्वेन्सी ॲम्प्लिट्यूड ह्याच्यावर पण येऊ शकतो त्यामुळे संकल्पना पाठ करा त्यानंतर इको प्रतिध्वनी रिवर्बेशन रेझोनन्स ह्या ध्वनीच्या ज्या बाकीच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते पण बघा हे तर संपतंय ध्वनी ध्वनी काय जास्त मोठा चॅप्टर नाही सूत्र बाजूला काढा प्रत्येक वेळेस काढताना तुम्ही पाहणं जे असेल तुमच्या चार्टसाठी मी शंभरपणे वही करायला सांगितले ध्वनी चॅप्टर वाचला ना तर त्या ध्वनीवरचे जे सूत्र आहेत ते बाजूला काढून ठेवा आणि तिथं नॉमिन क्लेचर आणि कुठल्या शब्दाला कुठला शब्द वापरतात म्हणजे फ्रिक्वेन्सीला काय वापरतात यफ किंवा लॅमडा वारंवार त्याला वापरतात प्रकाशामध्ये येईल ते माहीतच पाहिजे न्यू फ्रिक्वेन्सीला जे लॅटिन वर्ड वापरतो ते पण माहीत पाहिजेत आपल्याला कारण त्यामध्ये कधी कधी गिवन डाटामध्ये ते कंसात डाटा देतात गिवन डायरेक्ट देतात ते लॅमडा इज इक्वल टू डॅश डॅश मग ते आपल्याला कुठं वापरायचं कळत कळत नाही त्यामुळे ते पण माहीत पाहिजेत ज्यांचं आर्ट बॅकग्राऊंड आहे ते विशेषतः त्यांनी ज्यांचं सायन्स आहे त्यांना बऱ्यापैकी त्या गोष्टीची सवय झालेली असते पण ज्यांचं आर्ट बॅकग्राऊंड आहे त्यांनी त्याच्यावर जरा जास्त काम करा त्यानंतर प्रकाश प्रकाशमध्ये परत पहिली गोष्ट स्पेक्ट्रम म्हणजे एक्स रे अल्ट्रा यु व्ही ते जे पूर्ण डायग्राम आहे ना ते डायग्राम हे डायग्राम काय करा तुम्ही इंटरनेटवर डाउनलोड करा कारण त्याच्यामध्ये डायरेक्ट त्यांनी फोटो देखले दाखवलेला असतो मायक्रोवेव ओव्हनचा त्यानंतर रेडिओचा रेडिओला अल्ट्रा व्ही जी यु व्ही अल्ट्रा आणि यु व्हीच्यामध्ये व्हिजिबल आहे व्हिजिबल लाईट जे आपण डोळ्यानं बघू शकतो आपल्याला दिसते त्यानंतर अल्ट्रा त्यानंतर रेडिओ गॅमा ह्या सगळ्या प्रकाशाच्या ज्या ज्या तरंग आहेत ते ह्याच्यावर बघा तुम्ही असं चार्ट आहे पूर्ण ते इमेज डाउनलोड करा कशाची इमेज डाउनलोड करायचे स्पेक्ट्रम ऑफ लाईट मेन्सला पण महत्वाचं आहे आणि हे तुमच्या वॉलपेपरला ठेवा काही दिवस मोबाईलच्या किंवा लॅपटॉपच्या स्पेक्ट्रम ऑफ लाईट महत्वाचं आहे प्रकाशाचे अजून गुणधर्म आहेत वेगवेगळ्या काय काय गुणधर्म आहेत पहिलं रिफ्लेक्शन म्हणजे काय मराठीत लिहू का कम्फर्टेबल आहे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन म्हणजे परावर्तन रिफ्लेक्शन म्हणजे अपवर्तन डिस्पर्शन डिस्पर्शन मध्ये पसरत आहे स्कॅटरिंग ऑफ लाईट म्हणजे प्रकाशाचे विकरण स्कॅटरिंग माय विकरण वगैरे तुम्हाला त्याच्यामध्ये येईल मुख्य परीक्षेच्या वेळेस म्हणजे ते त्याच्या आकारावर आहे कुठलं विकरण होणार म्हणजे प्रकाशाच्या फ्रिक्वेन्सी आणि त्या वस्तूचं अंतर ह्या दोन्हीवर कुठल्या टाईपचं स्कॅटरिंग होणार हे डिपेंड आहे पण ते कधी मुख्य परीक्षेला लागेल आता तेवढ्या डिटेलमध्ये जायची गरज नाही स्कॅटरिंग म्हणजे काय प्रकाश कसं एका कणावर पडून किंवा धु दु, धुळीमध्ये दिसतं तुम्हाला असं स्कॅटरिंग झालेलं लाईट म्हणजे पसरत आहे दु धुरीची रेष आलेली असते ज्यांच्या घरी चूल वगैरे पेटवल्यावर दिसते डायरेक्ट ते किंवा जे दिल्लीसारख्या ठिकाणी राहतात किंवा दिवाळीत पुण्यात स्कॅटरिंग सगळ्यात जास्त होतं जिथं प्रदूषण जास्त आहे तिथं स्कॅटरिंग जास्त होतं त्यानंतर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हे इंद्रधनुष्यावर प्रश्न विचारला होता इंद्रधनुष्य कशामुळे होत आहे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कशामुळे होत आहे 
तीन ही गोषी का कंबाइन इफेक्ट है तीन ही गोषी मुते रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल रिफ्लेक्श टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मजे का क्रिटिकल एंगलपेक्षा जास्त एंगल न जर तर प्रकाश पड़ला तो जो प्रकाश पुढ़ न जता पर मगर यो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अनत समझ लंद्रधनुष होता का होता है पानी का थेब है अशा एंगल न पड़तों की आसा न जता हा हो पर मगर यो हेला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मनाए पर तुम्हें बगित ऑप्टिकल फाइबर जिन इलेक्ट्रॉनिक है तहत अस प्रकाश पुढ़ जो ये फाइबर है फाइबर एकदम लहान आते फुम्हारा दिशा मन बराबर है प्रोपोगेशन ऑफ मेसेज अशा पद्धतिन संदेशाच वहन होते प्रकाशा स्वरूप संदेश वहन होते सगत फास्ट सगत सिक्योर ऑप्टिकल फाइबर च संदेश वहन है त्यानंतर काय म्हणलं काय हा इंटरफिरन्स सांगायचं की इंटरफिरन्स पुढचं काय सांगितलं डिफ्रॅक्शन डिफ्रॅक्शन इंटरफिरन्स ऑफ लाईट मध्ये काय होत ज्यावेळेस दोन लाईट एकत्र येतात त्यावेळेस गडद फिकट गडद फिकट असं स्पेक्ट्रा तयार होते त्याला इंटरफिरन्स ऑफ लाईट असं म्हणतात तुम्ही अकरावी बारावीमध्ये बऱ्याच वेळा प्रयोग केला असेल केला का तुम्ही लेन्समध्ये हां त्यामध्ये पडद्यावर दिसते आपल्याला एक ठिकाणी प्रकाश जमा होतो एक ठिकाणी फिकट दिसते एक ठिकाणी गडद एक ठिकाणी फिकट त्याला इंटरफिरन्स ऑफ लाईट म्हणतो आपण ही कन्सेप्ट आधी व्यवस्थित क्लिअर करा आणि नंतर उदाहरणं सोडा सोडवा प्रिजम मध्ये डिफ्रॅक्शन होत म्हणजे प्रकाश वेगळा करायचा त्यामध्ये काय होत प्रिजम मध्ये असा एक प्रकाश आला तर तो असा वेगवेगळ्या कलर मध्ये विभाजित होते विप गुयोर वेगवेगळ्या कलर मध्ये विभाजित होते प्रिजम त्यानंतर कॅलिडोस्कोप त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे कलर दिसतात कॅलिडोस्कोप म्हणजे तशी एक पट्टी असते त्याच्या आतमध्ये वेगवेगळे कलर दिसतात त्याला कॅलिडोस्कोप तुम्ही काही जणांनी बघितलं असेल कोणी बघितलं नसेल काचेचे तुकडे दिलेले असते त्यामुळे झालं आता ह्याच्यानंतर कुठल्या गोष्टी बघणं गरजेचं आहे प्रकाशामध्ये लेन्स लेन्स बघूया आता लेन्स म्हणजे भिंग भिंगामध्ये काय काय महत्वाचं आहे तर भिंगावर सगळ्यात जास्त प्रॉब्लेमला फोकस केलं जात आहे आणि भिंगाचे नियम जे नियम दिलेले आहेत नियम माहित आहेत ना उजवीकड जाताना डावीकडे जाताना वर असताना धन खाली असताना निगेटिव्ह हा ते नियम सगळे पाठ करा हे आठ आठवी नववी काहीतरी पुस्तक दिलेलं आहे जिथं प्रकाश चॅप्टर आहे तिथं ते सगळे नियम दिलेले आहेत ते नियम पाठ करा नियमावर प्रश्न तयार होत आहे त्यासोबतच डायोप्टर काढायचं सूत्र अपवर तनांक रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शनवरचे प्रॉब्लेम्स त्यासाठी जे असलेले सूत्र आणि त्याला वापरलेल्या संज्ञा म्हणजे कुठल्या गोष्टीला कुठली संज्ञा वापरतात डायोप्टरला डी जसं वापरतात भिंगांक काढताना तसं ते एक बघा लेन्समध्ये त्यानंतर लेन्स आणि मानवी डोळ्याची तुलना मानवी डोळा तसं बायोलॉजीमध्ये जात आहे पण इथं मा मानवी डोळ्याची तुलना आपल्या पुस्तकात पण दिलेली आहे आणि प्रश्न विचारता पण ह्याच्यावर विचारला जाऊ शकते रेटिना जसं पडदा असते म्हणजे कॅमेऱ्यातला पडदा आणि आपल्या इथला रेटिना या अशा गोष्टी दोन्हीमध्ये कंपॅरिझन विचारू शकतात ॲप्लाईड सायन्स काय म्हणलं हा स्टेट बोर्डमधनं वाचा आहे मानवी डोळा वगैरे त्याची तुलना दिलेली आहे त्यामध्ये एन सी आर टीमध्ये बघा जर स्टेट बोर्डमध्ये नसेल तर एन सी आर टीमध्ये बघा पण हे पॉइंट कव्हर करायचे एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही ह्यामध्ये उदाहरणं सगळ्यात जास्त महत्वाचे एक ते दोन उदाहरणं पडू शकतात ज्यावेळेस दोन हजार सतराला सगळ्यात जास्त वेटेज दिलं होतं फिजिक्समध्ये तर मागचे दोन वर्ष सतरा अठरामध्ये साधारण तीन चार तीन चार गणित आलेले आहेत 
म्हणजे चार दुन्या आठ आठ मार्क त्याच्यावर आहेत उदाहरणावर टेस्ट सिरीजमध्ये कवर होईल तुमच्या नंतर बाहेरच्या कुठल्या टेस्ट सिरीज आहेत त्या पण घेऊन सोडवा फक्त सोडून दिलेलं सोल्युशन पाहिजे बरोबर आहे आणि आपल्या पुस्तकातले तर सगळेच सोडवा आठवी नववी दहावी शाळेत जेवढे जेवढे ह्याच्या संबंधित आहेत या चॅप्टर संबंधित एवढे सगळे विनंत सोडून टाका परत चार्ट ॲनेक्जरमध्ये सगळ्या सूत्राचं चार्ट शेवटी पाहिजे तुमच्याकडे कारण हे दोन मार्काला प्रश्न आहे आणि जास्त अवघड नसते गणित एक सूत्रावर सुटलेला सुटणारा असतंय फक्त आपण काय करतो सूत्रच पाठ करत नाही त्यामुळे ते राहून जात त्यानंतर विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आहे का कोणाचं यामध्ये व्याख्या युनिट सूत्र एवढंच महत्वाचं आहे त्यात व्याख्या युनिट सूत्र विद्युत धारा आणि मॅग्नेटिझम दोन्ही जवळचे आहेत कारण दोन्ही एकमेकावर रिलेटेड आहेत मॅग्नेटिझममुळं विद्युत धारा तयार होते आणि विद्युत धारामुळं मॅग्नेटिझम तयार होत आहे बरोबर आहे ना जनरेटर काय करते जनरेटर कशाचं रूपांतर कशात करते हा मग मॅग्नेटिझम तयार करते आधी मॅग्नेटिझमनं इलेक्ट्रिक एनर्जी तयार होते ते फिरल्यामुळं मॅग्नेटिझम तयार होते आणि मॅग्नेटिझममुळं इलेक्ट्रिक एनर्जी तयार होते विद्युत धारा आणि मॅग्नेटिझम म्हणजे चुंबकत्व हे दोन एकाच दिवशी करा चॅप्टर ज्यावेळेस कराल तुम्ही त्यावेळेस हे दोघं एकमेकाशी को रिलेटेड आहेत मॅग्नेटिझम चुंब चुंबकत्व त्याचे नियम चुंबकत्वाचे नियम जे जे असतील ते फॅरडोज लॉ सगळे करा मॅग्नेटिक लाईन्सचे नियम आहेत पाच सहा जे लाईन्स आहेत एकमेकाला शेजत नाहीत एकमेकाला समांतर जातात नॉर्थ टू साऊथ जातात हे सगळ्या गोष्टी चुंबक जर तोडला तर नॉर्थ आणि साऊथ ते कायम राहतच पृथ्वीचा सुद्धा स्वतःचा असा डायपोल आहे जसं तो आपल्या ह्याज आहे आपण जे लॉन्जिट्यूड लॅटिट्यूड पाडलेत ते नैसर्गिक नाहीत पण हे चुंबकीय जे जात आहे ना तो मॅग्नेटिक डायपोल हा खरा आहे म्हणजे नैसर्गिक आहे हे बाकी जे आपण अक्षवृत्त आणि पाडलेले आहेत रेखावृत्त ते नैसर्गिक नाहीत कृत्रिम आहेत फक्त आपल्या सोयीसाठी हा देश ते कॉर्डिनेट दाखवण्यासाठी तो कॉर्डिनेट दाखवल्यानंतर ते ठिकाण फिक्स होत आहे त्यासाठी ते कृत्रिम आहेत पण हे मॅग्नेटिक डायपोल नैसर्गिक आहे त्या दिशेत चुंबक आपल्या दिशा ठरवतोय नॉर्थ साऊथ उत्तरेला कुठला डायपोल असेल हा उलट असतंय कारण नॉर्थचा तिकडं हे होत आहे अट्रॅक्ट कसं होणार आता इथं नॉर्थ असला आणि इथं साऊथ असला तर इथं नॉर्थ आहे माझ्या हातात तर कुठला हे समोर राहील साऊथ राहील असा नॉर्थ नॉर्थ एक मेला रिपल्शन असते दूर करते आणि साऊथ आहे ते जवळ आहे प्रत्येकाने चुंबक खेळलाय लहानपणी कपटायला आता तर स्टिकरच भेटते परत एकदा सर्व सूत्र काढायचे झालं एवढे चार पाच चॅप्टर करा व्यवस्थित आणि वस्तुमान गती आणि बल हे शेवटी बघा वस्तुमान गती आणि बल ह्याच्यावरची सगळ्या संकल्पना वस्तुमान गती बल संकल्पना प्रॉब्लेम सूत्र सगळे काढा मास मास आणि वेट दोन्ही मध्ये फरक आहे मास चेंज होत का चेंज होत नाही ह्याच मास चेंज होणार का नाही होणार मास चे युनिट काय के जी आणि वेट चे युनिट काय वेट चे युनिट न्यूटन आहे के जी नाही कन्वर्ट करावं लागते ग्रॅव्हिटीवर डिपेंड आहे वेट चेंज होत आहे पण मास चेंज होत नाही मास म्हणजे काय ह्याच्यामध्ये असलेला मूलद्रव्याचा किंवा त्या ह्याचा साठा तो मास झाला आणि वेट म्हणजे काय ह्याला किती फोर्सनं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अट्रॅक्ट करतंय ग्रॅव्हिटीमुळं किती फोर्सनं हे जमिनीकडे अट्रॅक्ट होत आहे ते झालं त्याचं वेट ह्याचं वेट चंद्रावर वेगळं आहे हे तर वेगळं आहे पण ह्याचं मास इथं पण तेवढंच पाहिजे आणि तिथं पण तेवढंच पाहिजे क्लिअर
आता केमिस्ट्री बघूया आपण रसायनशास्त्र करत असताना सुरुवात जो होते मूलद्रव्याच्या वर्गीकरणापासून मूलद्रव्य म्हणजे एलिमेंट्स त्यामध्ये अष्टक आवर्त सारणे हे सगळं पाठ करायचं न्यूलँडचे अष्टक आवर्त सारणे ऑक्टेन न्यूलँडचे ऑक्टेन म्हणजे अष्टक आवर्त सारणे म्हणजे पेरोडिक्टेबल हा म्हणजे मोसलेच आहे मेंडेल्यूच आहे मोस्टलेस पेरोडिक्टेबल त्यानंतर मॉडर्न पेरोडिक्टेबल मेंडिल्यूस आधुनिक आवर्त सारणे जे आठवी नववी दहावीचे पुस्तकं वाचतात त्यांच्यासाठी मराठीत सांगतोय पण त्यांनी पण की वर्ड इंग्लिशमध्ये बघा काय इलिमेंट्स मूलद्रव्य म्हणजे इलिमेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ते कशा आधारे करतात सुरुवातीला एवढी पद्धत विकसित झाली नव्हती सगळ्यात आधी आहे ना वीस मूलद्रव्य पाठ करून टाका तुम्ही सुरुवातीची वीस मूलद्रव्य ती सगळ्यात आधी आड आढळलेले आहेत आणि पृथ्वीमध्ये किंवा सगळ्यात जास्त दिसणारी ही पहिली वीस मूलद्रव्य आहेत हायड्रोजनपासून चालू होतात पहिलं कुठलं आहे हायड्रोजन हायड्रोजनपासून जे वीस आहेत ना त्यामध्ये त्याचे मास नंबर ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय अणुवस्तू मानांक आणि अणुअंक हे दोन्ही पण पाठ करा ते वर्गीकरण करताना सुद्धा आधी अणुवस्तू मानांकावर केलं होतं त्यानंतर असं लक्षात आलं की मूलद्रव्याचे गुणधर्माचे आवर्ती फले अणुवस्तू मानांक नसून अणुअंक आहेत त्यामुळे मॉडर्न एडवेरोटिक टेबल अणुअंकावर आधारित आहे म्हणजे ॲटॉमिक वेटवर आहे ॲटॉमिक नंबरवर आहे आधी मासवर होतं मास नंबरवर होतं ए म्हणजे मास नंबर आणि खाली झेड असतं ते ॲटॉमिक नंबर अणुअंक आणि अणुवस्तू मानांक हे असे लिहितो ना आपण समजा सी असेल ए झेड लिहितो हे सगळं प्रोटॉन न्यूट्रॉन सगळं बघा इलेक्ट्रॉन ते सगळे प्रयोग रुद्रफोर्डचा प्रयोग वगैरे हे सगळं तुम्हाला स्टेट बोर्डमध्ये मिळून जाईल तिथं होऊन जाईल बेसिक तर क्लिअर करा तरच तुम्हाला पुढचे प्रश्न सोडवता येतील त्यानंतर एक ते वीस मूलद्रव्य त्याचे काय काय पाठ करायचे अणुअंक आणि अणुवस्तू मानांक मॉलिक्युलर वेट काढा म्हणून एक प्रश्न पडला होता ह्याच्या आधी त्यासाठी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे मास नंबर वगैरे कधी कधी गिवन डाटा मध्ये दिलेलं असतं प्रॉब्लेम सोडवताना कधी कधी दिलेलं नसतं एक ते वीस मूलद्रव्याचं सगळं पाठ करून टाका जसं पाडे पाठ असणं गरजेचं आहे तसं केमिस्ट्री करताना हे वीस तरी मूलद्रव्य कमीत कमी पाठ पाहिजेत त्यानंतर आवर्त सारणीमध्ये सगळं बघा म्हणजे आवर्तने आणि गन म्हणजे कॉलम्स आणि पिरियड्स उभे आणि आडवे सोळा आणि उभे जसे विभागणी केलेले मध मध्ये एस पी डी एफ हे तिन्ही म्हणजे चारही आहेत एफ ला अँथेना लँथेनाईड ऍक्टेनाईड श्रीने खाली दोन ते अपूर्ण आहेत कारण त्यांच्या कक्षा पण अपूर्ण आहेत त्याच्यामध्ये ऍड होणार आहेत अजून मध्ये काय काय जागा सोडलेल्या आहेत त्यासाठी लँथेनाईड ऍक्टेनाईड खाली घेतले त्याच्या पुढे येणार आहे जसं जसं शोध लागतील तसं तसं ऍड होत आलं एकशे अठरा जवळपास झालेत आता माझ्या माहितीप्रमाणे जर अजून वाढले असते तर तुम्हाला करंटमध्ये माहीत असेल तर सांगा त्यानंतर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री सगळ्यात मोठी ब्रँच केमिस्ट्रीची ऑर्गॅनिक म्हणजेच काय सेंद्रिय म्हणजेच काय कार्बनी कार्बन मेन एलिमेंट असतं सेंद्रिय रसायनशास्त्रामध्ये माणसाच्या शरीराशी आणि माणसाशी जास्त जा जास्तीत जास्त जवळची केमिस्ट्री असणारी सेंद्रिय किंवा कार्बनी रसायनशास्त्र हे जीवाशी रिलेटेड आहे जीवशास्त्राशी रिलेटेड आहे कारण सगळ्या गोष्ट घटक ह्यापासूनच बनलेले आहेत सी एच ओ मेन कार्बोनोट कुठला असतात कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन सगळे तेल वगैरे जे आहेत हायड्रोकार्बन्स ते सगळं ह्याच्यापासून तयार झालेले आहेत 
जास्तीत जास्त प्रश्न ह्याच्यावर येतात कार्बनी संयोगाचे विश्व नावाचा स्टेट बोर्डमध्ये चॅप्टर आहे तो व्यवस्थित करा त्यामध्ये अल्केन पासून ते अल्काईन म्हणजे नावं सेमच आहेत मिथेन इथेन ती श्रीन येते प्रो मिथेन इथेन पासून ते कमीत कमी ऑक्टेनपर्यंत तरी करा इकडं पण तसंच करा सगळे सगळ्या श्रेणी त्यानंतर बेन्झिन जे रिंग चालू होते ते पण बघा त्याला कसं कंबाईन केलेलं असते सहसंयुज बंद म्हणजे काय कोवलेंट आणि आयोनिक बॉन्ड ते पण बघा ह्याच्यामध्ये जास्त करून सहसंयुज बंद असते कोवलेंट बॉन्ड असते कार्बनी संयुगात पुढं डबल ट्रिपल कारण त्यांनी कार्बन अणू कॉमनमध्ये वापरलं जात आहे सगळीकडं आयोनिकमध्ये एक्सचेंज असते जे इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे त्यामध्ये आयोनिक बॉन्ड जास्त असते इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये हा एकमेकात म्हणजे इलेक्ट्रॉन्सची देवाणघेवाण होते आणि कॉमन काय नसते त्यामध्ये हां त्याला म्हणायचं आयोनिक आणि कॉमन वापरलं तर त्याला म्हणायचं कोवेलंट त्यानंतर अकार्बनी जसे चॅप्टर आहेत तसं बघा त्या स्टेट बोर्डमध्ये त्यानंतर येतं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचं सेपरेट चॅप्टर आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये काय येतंय तर सगळे सेल सेल म्हणजे बॅटरी बॅटरीची दिशा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असली तर ॲक्च्युअलमध्ये निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असते उलट असते ते पण दाखवण्याची दिशा वेगळी आहे त्यानंतर सेलचे टाईप ड्राय सेल वेट सेल त्यानंतर आपण मोबाईलमध्ये वापरतो तो कुठला सेल आहे ली आयोन लिहिलेला असतंय म्हणजे लिथियम आयोन ह्याच्यापासून तयार झालेला आहे त्यानंतर गाड्याच्या बॅटरीमध्ये ॲसिड टाकलं जात आहे ते केमिकल सेल आहे एच टू एस ओ फोर सेल्फ्युरिक ॲसिड वापरलं जात आहे त्यामध्ये बघितलं असेल तुम्ही कधी किंवा आधीच्या काळात म्हणजे एक सात आठ वर्षापूर्वी तशा बॅटऱ्या भेटायच्या शेतात वगैरे नेताना त्याच्या माग ॲसिड दिसायचं किती आहे मग ॲसिडची बा बाटल्या आणून आपण त्यामध्ये होतच होतो तर तो इलेक्ट्रिक केमिकल सेल झाला त्याला चार्जिंग लावावं लागायची परत त्यानंतर जैवरसायनशास्त्र बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्रीमध्ये तीन गोष्टी करा महत्वाच्या ह्यामध्ये रिएक्शन आहेत रिस्पिरेशनची रिएक्शन आणि फोटोसिंथेसिस हे सगळ्या बायोलॉजी रिलेटेड असलेली ब्रँच आहे दोन्हीमध्ये मिक्स होणार आहे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीच्या रिलेटेड आहे बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी आणि केमिस्ट्रीचे रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस त्यामध्ये क्रेप सायकल आणि ग्लायकोलिसिस जे हा क्रेप सायकल क्रेप सायकल रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस क्रेप सायकल आणि ग्लायकोलिसिस त्यामध्ये ज्या रिएक्शन्स आहेत ते कमीत कमी त्यामध्ये आहे ना किती ए टी पी तयार होतात एवढं तर माहीत पाहिजे कुठल्या टप्प्यावर कुठले ए टी पी तयार होतात ते आपल्या स्टेट बोर्डमध्ये दिलेलं आहे जर समजा नववी दहावीमध्ये असं पडलं तर अकरावी बारावीच्या पुस्तकांना फक्त या दोन गोष्टी बघून घ्या क्रेप आणि ग्लायकोलिसिस त्याच्यावर प्रश्न विचारलेले आहेत क्रेप प्लस ग्लायकोलिसिस फोटोसिंथेसिस वर पण विचारलेला आहे सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एस टू एज इक्वल टू सिक्स सी सिक्स एस टू एल ओ सिक्स ग्लुकोज तयार होत आहे तसंच रिस्पिरेशनमध्ये त्याच्या उलट होत आहे ग्लुकोज ब्रेक होत आहे आणि त्यापासून ए टी पी तयार होतात मग ते कसं तयार होते डिपेंड आहे ते इन प्रेज म्हणजे हवेच्या सानिध्यात झाली आहे म्हणजे ऑक्सिज शोषण आहे का विनऑक्सिज शोषण आहे ॲरोबिक आहे का ॲनोरोबिक आहे ॲनोरोबिक असल्यावर तुलनेनं कमी ए टी पी तयार होतात आपण ॲरोबिक रेस्पिरेशन करतो का ॲनोरोबिक करतो तुमचं मत काय ॲनोरोबिक करतो कुठलं करतो आपण दोन्ही करतो पण मेन तर ॲरोबिकच आहे ॲनोरोबिक ज्यावेळेस जास्त कष्ट होत आहे किंवा जास्त एक्झर्शन होत आहे त्यावेळेस ॲनोरोबिक रेज रेस्पिरेशन पेशीमध्ये घडत आहे आपण जे नाकांनं वार हवा घेतो ते ॲरोबिकच आहे आणि त्याच्यापासून 
एनर्जी तैयार करते ग्लुकोज मे ग्लुकोज फोड़ला जता ए टी पी तैयार होते ज्यास सेल मे जास्त एनर्जी की गरज आती लैक्टिक एसिड पैर होता है तो पैया गोले वगैरह ये जास्त काम जाए संकल्पना फिर क्लि कर हा चार पन रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसि क्रेप साइकल ग्लाकोलेसि हेजा कि ए टी पी तैयार होते न्यूक्लियर केमिस्ट्री कोलंबे सर पुस्तक चांगल न्यूक्लियर केमिस्ट्री कोलंबे सर साइंस पुस्तक है ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री चांगल है न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर मे केंद्र की है हम दो रिएक्शन फ्यूजन आ फ्यूजन फ्यूजन मजे एकत्र फ्यूजन मजे का फ्यूशन मजे का फ्यूजन मजे का हाँ फ्यूजन मजे एकत्र हाइड्रोजन हाइड्रोजन एकत्र हेलिमन तैर हेलिम तैयार होते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब मध्य हो रही क्रिया फ्यूजन होते दोनों गोष्टी का सूरिया मधे पे घड़ता है आ दूसरी गोष्ट है फिशन फिशन मधे यूरेनियम च्लूटेनियम मजे डिसेग्रेसन होते है कुछ घड़ते हैं अणुबॉम मध्य घड़ते हैं दोनों जे रिएक्शन बगा कुछ कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है संमिलन विखंडन क्या किरणोत्सारी मूल द्रव्य कुछले कुछ उपयोग मेडिकल फील्ड मध्य जास्त कर उपयोग होते आयोडीन अल तो ग्वाइटर सापर जता है गलगंड सातर कैंसर सा हाँ जे ट्यूमर नष्ट करना सुधा वनतर कानपरल जता है गैम आर एज हे हेज हेज उपयोग है एप्लाइड न्यूक्लियर केमिस्ट्री है एप्लिकेशन तेज एप्लिकेशन वो प्रश्न ये एप्लाइड केमिस्ट्री मे पे हाँ हाँ अल्प बीटा गैम आर तिनी से कंपेरिजन दिल है कोलंबे सर पुस्तक अल्प बीटा गैम आर ते पॉवर्स आयोनाइजेशन पॉवर डिशोसिशन हे तीन तीन ही रेच है ना जे चार्ट है तो पूर्ण करा को सर पुस्तक फाइनल स्टॉप सोल्यूशन है हेच बरच गोषी आउटडेटेड जाए जुन जाए पुस्तक पा ही चैप्टर तेजे चांगले तवड़े चैप्टर फिर बाकी चला बाकी जी रिसोर्स वे जेवड़े फायदे से तेवड़े फिर घायल हेजी का बदल होना नहीं हा चप्टर मधे दैनंदीन जीवन रसायनशास्त्र प्रश्न ये एप्लाइड केमिस्ट्री संमिलन मजे फ्यूजन आ विखंडन मजे फिशन एकत्र संमिलन मे दोन एकत्र विखंडन मे दोन वेगे होते मजे एक अणु पास एक इलिमेंट पास दोन इलिमेंट तैयार होते दोन होता जी बॉन्ड जा एनर्जी आती आता समझा दोन एकत्र आए हम इलेक्ट्रॉन है ना ये अणु है हेजा मधे मधे प्रोटोन है हेजे बाजूला फिर इलेक्ट्रॉन है तो हे हेजी का चिटकून है हत का तो एनर्जी है ना तेल एकत्र जो समझा अपन हा फोड़ला ज्यापासन दोन तैयार के लिए हम एनर्जी कुछ जर जा कुछ जाती तो ती मुक्त होना लॉस नहीं होती मुक्त होते मनु अणुम तो स्फोट जार एवडी एनर्जी बाहर निकते ना हेजा बरीच एनर्जी है हेजी इंटरनल एनर्जी ती बधुन है तेजापस दोन ज्यास ऐटम तैयार होता कि दोन एलिमेंट तैयार होता बरीची ऊर्जा बाहर मुक्त होती हाँ एक जो थर्मिक रिएक्शन है तो बरीची ऊर्जा बाहर पड़ते आने आपले जे न्यूक्लियर प्लांट है 
पॉवर जनरेशन से तो यह प्रिंसिपल वो काम करते फे कंट्रोल आते कैडमीयम बोरान कंड टाकले कंट्रोलर करते जड़ पानी आते मॉडरेटर पानी मजे शीतक मन वे थंड पूर्ण प्लैंटला जर समा तो प्लैंट बंद पड़ला कि थंड कि शोषण घेना कैडमीयम बोरान कंडिया नसल कि बिगड़ा तो अणु दुर्घटना घड़ती चरनबील सारे त्यानंतर दैनंदिन जीवनातील रसायनशास्त्र हे बघा म्हणजे आपण कॉस्मेटिक वगैरे काय काय वापरतो ना ते केमिस्ट्रीपासूनच आलेले आहेत तर त्याच्याविषयी जनरल प्रश्न येऊ शकतात काही पण त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे प्लास्टिक त्याच्यावर प्रश्न आलेला आहे उदाहरणार्थ नॉन स्टिक तव्याला जे हँडल असते ते बके लाईटचं असतंय असे वेगवेगळे प्लास्टिक वापरतो आपण त्यानंतर काच वेगवेगळ्या टाईपचे काच आहेत शुगर ग्लास जे पिक्चर मध्य फोड़ने फ्लिंट क्लास फ्लिंट मे आत मे प्रकाश ये नहीं रंगीत क्लास आते अगर टाइप के काच है तो काचा विषय डायरेक्ट चैप्टर है जर नहीं सापड़ तो अनिल कोलते सर पुस्तक है तो पांगल है साइंस तैमेपन य गोषी का उल्लेख दिल्ला है कनतर रबर बहुते हे जो चैप्टर पन है अकरा वार वाले बहुते पॉलिमराइजेशन त्याच्यामध्ये वेगवेगळे रबरचे प्रकार दिलेले आहेत साइंस मध्य आता शेवट पॉइंट बहुए अपन जीवशास्त्र बायोलॉजी जीवशास्त्राचे परत भाग तुम्हाला मला सांगितलेले प्राणी वनस्पती आणि मानवी हे तीन पिलर वेगळे करून अॅनालिसिस मध्ये पण आपण वेगवेगळे बघितले होते तर सुरुवातीला सजीव सृष्टी कुठून चालू होते पाच पाच वेगवेगळे घटक आहेत त्यामध्ये काय काय येणार तुम्ही सांगा सजीव सृष्टी बघू परत वर्गीकरण बघू त्याच्या आधी सांगा ना लहानापासून सुरुवात करा परत प्लांट अॅनिमल बघू आपण जीवाणू कवक म्हणजे फंगस जीवाणू म्हणजे बॅक्टेरिया त्यानंतर शैवाल त्यानंतर प्राणी वनस्पती आणि त्यानंतर प्राणी हे का असेल तर ह्यांचं उत्पत्ती पण अशीच होत गेलेली आहे सगळ्यात आधी आहे ना जीवाणू तयार झाले त्यानंतर कवक त्यानंतर शैवल त्यानंतर वनस्पती आणि त्यानंतर प्राणी इव्होल्युशन पण असंच होत गेलं त्यांचं तर ह्याच्यावर एक प्रश्न आलेला तुम्हाला आठवत असेल किंवा तुम्ही अॅनालिसिस केलं असेल कवक आणि शैवल दोन्ही एकत्र होऊन काय तयार होत आहे लायकेन तयार होतं लायकेन आणि प्राणी आणि शैवल आपलं वनस्पती आणि शैवल ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन होऊन काय तयार होतं हे तर लायकेन तयार होतं आणि जर ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन झालं तर ह्याच्या दोन्हीच्या मधले काय असते मायकोरिजा असा प्रश्न विचारलेला आधी आयोगानं कवक आणि शैवल या दोन दरम्यानचे सजीव कुठला तर लायकेन ह्या दोन्हीच्या मध्ये मायकोरिजा हा अलगी अलगी मनते ए एल जी ए अलग है बीजी है ना का ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन अलगी कृषि मधे अपन वाल अपने 
खत मन वो अपन बयाच नील हरित सहवाल सहवाल मेडिकल मध्य वाल बच औषधा सा वे टाइप है सहवाल तो जीवाणु मधे तुम्हें डिटेल मध्य बीसी बी पीसी चे वे कंपोनट है तो आप हजे दिल आठवी नवी दावी पुस्तक कवर हो जाए ऑर्गन सीस्टम सा फिर आक बारा की गरज पड़े बाकी सगे आठवी नवी दावी मे कवर हो जाता है हे सुधा है जर अनिल कुलते सर पुस्तक वपरल तरी बेस्ट है साइंस मजे स्पेशली बायोलॉजी सा चल पुस्तक है त्यामध्ये किवर्ड्स दिलेले आहेत इंग्लिशमध्ये बऱ्यापैकी जर तुम्ही फक्त इंग्लिशमध्ये प्रिपेअर करत असेल तर टाटा मॅग्रो हिलचे आधी सेपरेट यायचं आता ठोकळा होता बहुतेक खंड पण आहेत वाटते त्यांचे सायन्सचे वेगळे खंड भेटतात टाटा मॅग्रो हिलचा आहे त्यानंतर लुसेंटचा आहे जनरल सायन्स ते जर नसेल तर मग परत अजून टी एम एचचा आहे पियर्सनचा आहे पियर्सनचं पण चांगलं आहे पियर्सनमध्ये आकृत्या जास्त दिलेल्या आहेत मुझे यूपीसी साथी जाए थे, जनरल साइंस हाँ पैकी कु तरी एक गया हेच लुसेन चल चांग फुसेन मे आकृति नहीं पियर्सन मे आकृति दिल ऑर्गन सीस्टम व्यवस्थित संगित जीवाणु ची टाइप वगैरह आता का वर्गीकरण बढ़ाए प्राणी आ वनस्पति हे वर्गीकरण सगे जास्त प्रश्न वारंवार विचार ग तो एक दस कर टाका तो कुछ कराए तो अक बारा पुस्तक ना बगा कारण ये वर्गीकरण व्यवस्थित दिल नहीं कुछ मजे पुस्तक है ना पूर्ण उदाहरण दिल नहीं आयोग प्रश्न काड़ता जास्तीत जास्त स्टेट बोर्ड कि इन सेट जो वपर करते हैं तो वर्गीकरण एकदा तुम्हें संपल ना मजे अपृष्ठवंशीय प्राणी मधे जर बगित अपन का वनस्पति आधी बगा वनस्पतिपास चालू करूँ वनस्पति मध्य ब्रायोफाइटा का थेलो ब्रायो टेरिडो असा विकास होता थेलो फाइटा असा डेवलपमेंट होत होत होतर का आल जिम नो का एनजीओ सायकल बगित कुछ क्रिसमस ट्री तो बगित हाँ मैं का जिम नो स्वर मैं मजे हेज बिया आवरण नसत नेकडसी तेजर का ही आवरण नसत तो उगड़ा तो जिम नो स्वर मैं एनजीओ स्वर मे फाच कोटिंग आल म्हणजे त्याला फांदे आले हे असं सरळच वाढलेलं असतं क्रिसमस ट्रीला असे फांदे येऊन परत त्याच्यावर पान असतात का नाही ते सरळ असतं विदाउट फांद्याचं आणि अँजोस्पर मध्ये जास्त विकसित झालेलं आहे त्याच्यामध्ये मोनोकॉट डायकॉट हे पण आहे त्याच्या फांद्या कशा अशा पसरलेल्या असतात आणि जिम्नोस्पर मग सायकस सायकसचे जे पाम ट्रीज पाम ट्रीज आणि सायकस हे डोळ्यासमोर आणायचं जिम्नोस्पर म्हणजे आणि अँजोस्पर म्हणजे विकसित सगळ्यात जास्त विकसित झालेले त्यामध्ये मोनोकॉट डायकॉट म्हणजे फांद्याचं तसं इकडं लावू शकत नाही तुम्ही परत अजून तुम्ही म्हणाल की गहू ते जिम्नोस्पर्म आहे का तर नाही गहू काय अँजोस्पर्म आहे एक जल आहे ते बिया त्याच्या कशा आहेत उघडल्यानंतर मोनोकॉट आहेत डायकॉट आहेत डायकॉट आहेत का गहू असं दोन भाग होतात का एकच भाग होत आहे ज्वारीचे दोन भाग होतात का रेषा असते मध्ये पण भाग होत नाही कारण बघितलं का कुणी नाही करणाऱ्याला बक्षीस दिलं पाहिजे जर समान भाग केले त्या दोन तर ज्वारी वगैरे ज्या गोष्टी आहेत ना ते मोनोकॉट आहेत मोनोकॉटचं अजून एक वैशिष्ट्य आहे त्याच्यामध्ये मूळ असतात ते ऍडव्हान्टेज म्हणजे फायबरस रूट असते त्याचा म्हणजे सोट मूळ नसते खाली सोट मूळ म्हणजे काय खाली खोलवर गेलेलं असते आंब्याचं झाड काढताना तुम्ही बऱ्याच वेळा बघितलं असेल आंब्याचं झाड आपण लहानपणी कोळी टाकलेलं असते आंब्याचं झाड उगवत आहे तिथनं तोडतो दुसरीकडे 
लावतो आपण पण ते येत नाही कारण ते सूट मुळ असं काढावं लागतंय जे जेवढं खोलपर्यंत गेलेलं आहे तर जे प्लांट आहेत डायकोट त्याला सूट मुळ असतं त्याला फांदे असतात विकसित झालेल्या मोनोकोटला फांदे नसतात डायरेक्ट रोपट उगं होतं जास्त हाईट नसते त्याची मोनोकोटची समजलं सगळ्या डाळ आहेत ते बऱ्यापैकी काय डायकोट आहेत डाळ दोन भाग होत नाहीत का डाळीत विचार करून सांगा डायरेक्ट सांगून हरभरा दोन भाग होत आहे ना गावासारखा काय त्याला फुटताच येत नाही वटणे दोन भाग करून असते ना ते लाल कलरचे वटण येते त्यानंतर हिरवे येते हिरवे एकत्र असते त्यानंतर फोडून लाल कलरचे त्याच्यावरून आपण दैनंदिन आयुष्यात वापरणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या बायोलॉजी आपल्या आयुष्यातला सगळ्यात जास्त जवळचा घटक आहे हे झालं जिम्नोस्पर्म अँजिओस्पर्मपर्यंत हे जे सगळे वैशिष्ट्य बघायचे थॅलोपायटामध्ये त्याला काही शरीर वेगळं विकसित झालेलं नसतंय म्हणजे आम्ही बा प्राण्यामध्ये त्याला काय वेगळं सेपरेशन झालेलं नसतंय कशाचं सगळ्या गोष्टी एकत्र होत असतात हे टेरू टेरुडोपर्यंत असं विकस विकसनाची प्रक्रिया चालू होते नेचेवर घ्या फन्स त्याच्यानंतर जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म हे तर विकास पूर्ण होत आहे अँजिओस्पर्मपर्यंत बघितलं तर चांगलंच आहे अँजिओस्पर्मचं क त्या ह्याच्यामध्ये येणारच आहे ते शेवटचं चॅप्टर आहे सेपरेट मेंडेलिवचा प्रयोग त्याच्यावर प्रश्न विचारलेला आहे ते कुठल्या कुठल्या टाईप नव्हते टेस्ट सिरीजमध्ये पण बहुतेक प्रश्न येतीलच त्याच्यावर कुठल्या कुठल्या टाईप नव्हते म्हणजे सेक्शुअल नॉन सेक्शुअल असेक्शुअल रिप्रोडक्शन पार्थिनो कार्पी म्हणजे न फलन न होता ज्यामध्ये फळ तयार होते म्हणजे उदाहरण घ्यायचं तर अननस पार्थिनो कार्पी किंवा मधमाशा आहेत त्यामध्ये फलन न होता नरमाशा तयार होतात ते तुम्हाला डिटेलमध्ये त्या पुस्तकात पण येईल फलन न होता नरमाशा आणि फलन झालेली राणी माशी त्याच्यापासून तयार होते काय नाही फक्त हे टाईप बघायचे कुठल्या कुठल्या टाईप पण व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कुठलं आहे ते बघायचं आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गॅप बेंडनं कुठलं कुठलं तयार होत आहे त्यामध्ये त्या पुस्तकात दिलेलंच आहे रिप्रोडक्शनमध्ये प्राण्याचं तुम्ही ज्यावेळेस एन सी आय टीचं पुस्तक किंवा स्टेट बोर्ड बघाल त्यामध्ये दिलेलं आहे दोन्ही पण व्हेजिटेटिव्ह आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन त्या दोन्हीमध्ये येऊन जाईल हां आता बघा हे झालं प्राण्यामध्ये कुठले कुठले त्यामध्ये टोटल आठ ते नऊ आहेत वेगवेगळे प्रकार त्यामध्ये पोरीफेरा पोरीफेरा म्हणजे काय स्पंज स्पंज बघितलं तुम्ही आंघोळीचा म्हणजे आता सध्या ते सगळं आर्टिफिशियल आहे आधीच्या काळात ते स्पंज डायरेक्ट वापरायचे आता त्या समुद्र जीवाची किंमतच एवढी झाली आहे आणि दुसरं संघटना ज्या पर्यावरण रक्षणासाठी आहेत त्या या गोष्टीला परवानगी देत नाहीत आधी आपल्या चार पाच वर्षा आधी आपण डिसेक्शनला तुम्ही काय वापरलंय डिसेक्शनसाठी जास्त करून गांडूळ वापरला असेल आता त्याच्यावर पण बंद असेल त्याच्या आधी बेडक वापरत होती पण बेडक सुद्धा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आला त्यामुळे त्याच्यावर बंदी आली तसंच हे स्पंज पोरीफेरामध्ये येतंय प्लॅटी हे एल्मिंतस नॅमटोडा अॅनिलिडा म्हणजे गांडूळ त्यानंतर इकायना डरमेटा प्रत्येक गोष्टी आहे ना तुम्ही त्याचं प्राणी बघा आणि प्राण्याची रचना बघा आणि त्यानंतर त्याचे कॅरेस्टरिस्टिक वाचा सोपं जाईल जर तुम्ही डायरेक्ट पोरीफेरा डोक्यात घेतला ना तर ती पोरीफेरा काय ती वाचल वाचल्यानंतर दुसरं प्राणी वा दुसरा गट वाचायला ना तर ते लक्षात न जात आहे त्यामुळं एक कुठला तर रिप्रेझेंटेटिव्ह प्राणी घ्यायचा पोरीफेरा म्हणजे स्पंज घ्यायचा स्पंज कसा असणार मऊ असणार त्याला सचित्र असणार या गोष्टी त्याला लागू होते डायरेक्ट समजलं आता अॅनिलिडामध्ये तुम्ही गांडूळ घेतला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळतं आहे ना कसं आहे ते सरळ आहे त्यानंतर इकॉनोडरमटा म्हणजे ते जे ज्या अंगावर काटे असतात असे समुद्रातले वगैरे पाणी सुकुंबर वगैरे सी आरचिन सॉरी सी आरचिन वगैरे म्हणजे काटेरे प्राणी येतो साळिंदर कसा असतो त्या टाईपचा हे मी कार्यटा म्हणजे दोन्हीच्या मधला आर्थोपोडा आर्थोपोडा सगळ्यात महत्वाचा आहे कारण त्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी कोळी असू द्या किंवा मासे असू द्या डास असू द्या संधीपाद प्राणी असं मराठीत म्हणतात त्यामध्ये त्याला संधीपाद प्राणी म्हणजे काय ज्याचे पाय एकत्र जोडलेले आहेत बरेचसे पाय असतात ना पायाच्या जोड्या असतात तुम्ही बघितलं ना कुठलंही कीटक त्याचे पाय आता डासाचे जर पाय माहीत असतील ना तुम्हाला ते डासाची मारायची बॅट त्याच्यानंतर मारला असेल ना डास किंवा हातानं मारला असेल बऱ्याच वेळा म्हणजे एवढं कन्फ्युज होऊ नका 
काय मी तुम्हाला डायनासोर मारला विचारत नाही डास डास तर डासनं बघितलेला प्राणी कोण नाहीच आणि पुण्यातल्या लोकांनी जर डेकणे बघितलेले बऱ्यापैकी आता मी म्हणून बघितलेलं असत ते सुद्धा अर्थपोडामध्येच येत आहे पायाचं जोडे असले की अर्थपोडा म्हणजे एवढं सोपं आहे ते अवघड पण आहे सोपं पण आहे प्राणी घेतला ना सोबत की सोपं आहे आणि प्रत्येक गोष्टीचा मजे शिर हसत खेळत अभ्यास करायचा आणि आपल्या आयुष्याशी जोडायचा प्रयत्न करायचा त्या गोष्टीला तरच ती गोष्ट लक्षात राहू शकते ना तर ती गोष्ट तुमच्या लक्षात राहणार नाही अभ्यासाला तुम्ही जास्त जवळ तुमच्या आयुष्याशी जोडाल ना तेवढं जास्त सोपं होत जाईल सगळ्या गोष्टी त्यानंतर मानवी शास्त्र मानवी शास्त्रामध्ये ऑर्गनच्या सिस्टीम आहेत वेगवेगळ्या त्याच्यावरच लिहून काढतो हे अकरावी बारावीच्या पुस्तकांना वर्गीकरण करा एकदा म्हणजे सगळं तुम्हाला व्यवस्थित माहीत होईल म्हणजे एकदा केलं ना परत परत करायची गरज नाही का वर्गीकरणावर बऱ्याच वेळा प्रश्न आलेले आणि दोन गट जोडणारे दोन संघ जोडणारे एक प्राणी असतात ते पण बघा म्हणजे रेप्टाईल आणि एवज प्राणी पक्षीला जोडणारे कुठला मधला प्राणी आहे म्हणजे सरीसृप आणि पक्षी वर्ग ह्यांना जोडणारा प्राणी आहे असे बघा तुम्ही बरेच ते मा माझ्या मते अनिल कोलते सरांच्या पुस्तकात वाचले मी त्याच्यामध्ये आहेत डायरेक्ट दिलेले आहेत त्यामुळे त्यातनं बघून घ्या तसे प्रश्न पण आलेले आहेत दोन वेळा आलेले आहेत तसे प्रश्न आता मानवी मानवशास्त्र ह्याच्यामध्ये पहिली गोष्ट आहे ऑर्गन सिस्टीम त्यामध्ये नर्वस सिस्टीम म्हणजे काय चेता संस्था ह्याला काय म्हणायचं नर्वस सिस्टीम ज्याचा अर्थ नाही कळला तरी विचारा ना तर इंग्लिश मध्ये लिहितो मी अर्थ नाही कळला तर विचारा मला श्वसन संस्था रेस्पिरेशन सिस्टीम त्यानंतर ग्रंथी ग्लैंड रुद्राभिसरण ब्लड मुस्क्युलर सिस्टीम पचन संस्था डायजेस्टिव सिस्टीम डायजेस्टिव सिस्टीम उत्सर्जन संस्था त्यानंतर प्रजनन संस्था इंद्रिय संस्था त्यानंतर अस्थि संस्था स्क्लेटन सिस्टीम अस्थि आणि स्नायू स्क्लेटन हाड इंद्रिय म्हणजे सेन्स सेन्स ऑर्गन्स डोळा नाक कान त्वचा त्वचा आपण सेपरेट बघूया कारण त्वचेचे बरेच म्हणजे त्या लेअर्सवर वगैरे प्रश्न विचारलेले त्वचेचे त्वचा एकदम लहान आहे त्वचा संस्था एका पानात होईल आणि अकरावी आहे ती लिम्पेटिक मराठीत हे जो मराठीत लिहायचो लसिका संस्था लसिका म्हणजे लिम्फोटिका सग मराठी आल ना ग्रंथि चेता श्वसन ग्रंथि रुद्रा विश्रण पचन उत्सर्जन प्रजनन इंद्रिय अस्थि त्वचा लसिका हे अक संस्था है हा अक संस्था मध्य है ना तुम्हारा डिटेल मध्य वाचव लगे तो हादसे स्टार करो इंग्लिश मध्य तुम्हें अकर वर जो पुस्तक वाचल तरी चले
लिंप रक्तासोबत जो एक घटक असतो ते पेशीमधनं उत्सर्जन किंवा टाकाव पदार्थ बाहेर काढतो थोडं थोडं वर्गीकरण सांगतो मी तुम्हाला काय काय असणार त्यामध्ये चेतसंस्था नर्वसमध्ये दोन आहेत सेंट्रल आणि पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टीममध्ये आपले जे रिसेप्टर आणि मोटर नर्व्स येतात म्हणजे प्रत्येक पेशीपर्यंत जातात मग ते मेसेंजर आहेत सगळे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सच्या स्वरूपात जे संदेश जातात ते वाहून घेऊन जातात चेतावहन संस्था ते पेरिफेरलमध्ये येईल आणि सेंट्रलमध्ये काय येईल मेंदू आणि आपला जो कॉर्ड आहे स्पायनल कॉर्ड त्याला आपण माकड हाडपर्यंत आहे तो पाठीमधून जातो तो पाठीचा मनका त्यानंतर श्वसन संस्था त्या मेंदूमध्ये तीन पार्ट आहेत त्याचं डिटेलमध्ये बघा हे तुम्हाला स्टार केलेले भाग आहेत ना ते अकरावी वर्षाच्या पुस्तकातनं वाचा जास्त तुम्हाला क्लिअरिटी भेटेल जर समजा तुमचं सायन्स असेल तर तसं समजेल जर सायन्स नसेल तर आधी आठवी नववी दहावी वाचा आणि त्यानंतर अकरावी बारावी वाचा स्पेशली स्टार केलेले चॅप्टर तेवढे फक्त अकरावी बारावीमधनं केलं तर चालेल वर्गीकरण एक करायचं आणि स्टार केलेले चॅप्टर एक दोन्हीतनं करायचे श्वसन संस्थामध्ये रेस्पिरेशन सिस्टीम त्यामध्ये फुफ्फुसाचं कार्य येईल फुफ्फुसाचं ॲलोविल म्हणजे शेवटपर्यंतच कार्य शेवटचं घटक काय एक सॅक टाईप स्ट्रक्चर असतंय ते अकरावी बारावीच्या पुस्तकात दिलेलं आहे त्यामध्ये रेस्पिरेशन ॲक्च्युअल कसं घडतं ते दाखवलं आहे म्हणजे शुद्ध हवा त्याच्या आतमध्ये जाऊन फिरते आणि तिथं एकदम थिन जाळ असतं शिराचं आणि दमण्याचं म्हणजे वेन्सचं आणि आर्टरीजचं त्यामध्ये एवढं पातळ असतं की त्यामधनं एअर ट्रान्सफर होऊन त्यामधलं कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतं आणि ऑक्सिजन आतमध्ये येतं ते सगळं घडतं फुफ्फुसामध्ये ते कसं घडतं तुम्हाला क्लिअरिटी येईल ते आकृती बघितल्यानंतर ते अकरावी वारच्या पुस्तकामधनं क्लिअर होईल त्यानंतर ग्रंथी संस्था म्हणजे ग्लँडुलर सिस्टीम त्यामध्ये राणी ग्रंथी प्रोटोटरी ग्लँडपासून ते आता ग्रंथी काय सिक्रेट करतात हार्मोन्स काय एन्झाईम हार्मोन्स सिक्रेट करतात एन्झाईम आणि हार्मोन्समध्ये फरक आहे हार्मोन्स मेसेंजर आहेत ते ॲक्च्युअल कार्य करत नाहीत ते खो देताना कसं पुढं फक्त खो द्यायचं आणि पुढचा पळणार ॲक्च्युअल काम एन्झाईम करतात पुढं किंवा आपल्या बाकीच्या गोष्टी ऑर्गन करतात ते फक्त ऑर्गनपर्यंत मेसेज घेऊन जातात हे काम करायचं आहे म्हणून फक्त हे पोस्ट म्हण आहेत हार्मोन्स आहेत ते त्याला संप्रेरक इंग्लिश मराठीमध्ये म्हणतात त्यानंतर एन्झाईम एन्झाईम ॲक्च्युअल कार्य करतात ते ग्रंथी संस्थामधील रुद्राभिसरण म्हणजे ह्याला ब्लड सिस्टीम म्हणतात ब्लड सर्क्युलेशन ह्यामध्ये सगळ्या धमन्या आर्टरीज हृदय हृदयाचे भाग आरिकल वेंट्रिकल त्यानंतर त्यामध्ये असणारे ए व्ही नोड एस व्ही नोड ते सगळ्या डिटेलमध्ये करायचं कशात ना अकरावी बारावीच्या पुस्तकातनं हे डिटेलमध्ये करणं गरजेचं आहे डिटेलमध्ये प्रश्न पण विचारलेले आहेत हृदयावर त्यानंतर पचन संस्था म्हणजे डायजेटिव्ह सिस्टीम डायजेस्टिव्हमध्ये काय काय येते सगळं म्हणजे आपल्या मुखापासून वेगवेगळे क्रिया चालू होती पचनाची ते मोठ्या आतड्यापर्यंत ते एक्सक्रीड होतपर्यंत म्हणजे उत्सर्जन होईपर्यंत हे पचन संस्थामध्ये येईल त्यानंतर उत्सर्जन संस्था पचन संस्था करताना न्यूट्रियंट्स करून घ्या ह्या सोबतच म्हणजे पोषद्रव्य पोषद्रव्य परत कोळंबेसरांच्या पुस्तकात चांगलं दिलेला आणि अकरावी बारावीमध्ये पण चांगलं दिलेलं आहे अकरावी बारावीची पुस्तकं इंग्लिशमध्ये आहेत फक्त सायन्स असल्यामुळं उत्सर्जन संस्था एक्सरेटरी सिस्टीम एक्सरेटरी सिस्टीममध्ये कशा कशा समावेश होतो किडनी किडनी मेन ऑर्गन आहे ते प्रत्येक प्राण्याचं वेगवेगळं असतं पण माणसात किडणी आहे तर त्या किडनीचे वेगवेगळे म्हणजे पी सी टी डी सी टी नेफ्रॉन्स म्हणून शेवटचा घटक आहे तुम्ही आकृती बघितलं असेल त्या ह्याच्यामध्ये येईल आता असं नालासारखं असतं पी सी टी डी सी टी कुठलं काय कार्य घडतं कुठं ऍब्सॉर्शन होतं कुठं बाहेर फेकलं जातं कुठले घटक कुठं घेतलं जात आहे फिल्टर कसं कसं होत आहे ते सगळं एकदम डिटेलमध्ये दिलेलं आहे त्यामध्ये तुम्ही वाचून घ्या हे महत्वाचं आहे त्यामध्ये ह्याच्यावर जास्त फोकस द्या कारण हे मेन युनिट आहे जसं फुफ्फुसामध्ये ते ॲलोविल असतंय सॅक असते ज्यामध्ये ॲक्च्युअल कार्य घडतं आहे तसं हे बारीक युनिट आहे हे तर ॲक्च्युअल काम घडतंय त्याचं उत्सर्जन संस्था झालं त्यानंतर प्रजन उत्सर्जन संस्थेमध्ये त्वचा पण आहे घाम वगैरे येतं हे सुद्धा उत्सर्जनच आहे एक प्रकारचं सीबम ग्लँड म्हणजे वॅक्स लाय टाईप म्हणजे समजा उन्हाळा जर असेल तर एक तेलकट थर तयार होत आहे ते सुद्धा एक उत्सर्जन किंवा शरीर संरक्षणाचा एक भाग आहे त्यानंतर प्रजनन संस्था रिप्रोडक्शन सिस्टीम त्याच्यामध्ये व्यवस्थित बघा त्यासोबतच ते आजार समजायचे असतील तर प्रजनन संस्था समजली पाहिजे कसं फलन वगैरे होतं ते सगळ्या गोष्टी त्यात बघा त्यानंतर इंद्रिय संस्था त्यामध्ये प्राण्यांची पण बघायची वनस्पतीची पण बघायची हे बघतानाच म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन पण म्हणजे मुकलायन बडिंग 
समझ लग इंद्रिय संस्था इंद्रिय संस्था मध्य पांच इंद्रिय अपने डोपस नाक जीप त्वचा हे सग बस फक्त आठवी नवी दावी पुस्तक जर के बास एवड जा डिटेल मध्य जो नहीं अस्थि संस्था अस्थि मध्य मोट कुछ लहान कुछ लगे प्रश्न विचार मांडी च फीमर आते ती सोट आते कान स्टेपीस ती सग लहान आते हा सग्या गोषी कुछ हाला का उलना वगैरह हाथा हाड जे आते प्रत्येक हाडला बगा तुम्हें जवरपास दुनी मध्य समांतर समांत है हाथा हाड़ और पयाच हाड़ कार्पेल दुनी लगते मेटा कार्पेल वगैरह तुम्हारा तो दुनी का तुलनात्मक अभ्यास करता सोप जाए एक आकृति आती बायोलॉजी हत पुतला पुतला मन तो सापड़ा तुम्हें बगित सगड़ा तो क्या खरा खर ना सीमेंट पास तैयार के लिए पाई जुने लैब है तिथ ओरिजिनल सापड़ा पेवेल है अभ्यास हाड़ा जी वर्गीकरण दिल है ती वर्गीकरण अपने वाचे फैक्चुअल प्रश्न तेजी होते त्वचा संस्था इपिडर्मिस वेगोले लेयर है इपिथेलिम सेल पास तैयार लसिका संस्था लिंफ लिंपेटिक जे फ्लूड है तो क्या काम करते हैं पैल काम का पेशीपासन टाकाव गोषी है घेन ये बाहर तो शरीरा बाहर टाका दुसर काम है तेज कि जे एंटीबॉडीज है डब्ल्यू बी सी वगैरह तो तैयार करूँ ठिकाणा पठवाय हे दो काम लिंपैटिक सीस्टीम करते हैं तो रोग प्रतिकारा सा सग महत्व है लिंपैटिक टिश्यू सीस्टीम लिंपैटिक सीस्टीम क्या महत्व है आता हिथ ऑर्गन सीस्टीम संपले अपने सभी आता राहले का रोगशास्त्र पोषण द्रव्य पोषण द्रव्य तुम्हारा संगित मैं कोलंबिशना पुस्तक बगाते रोगशास्त्र रोगशास्त्र मध्य तुम्हारा वर्गीकरण बगा जीवाणुम हो रे विषाणुम हो रे कौका मु हो रे हा सग गोषी चे वर्गीकरण करा का इनहेरिटेड डिज है क्लीन फेटर सी सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम कि मधुमेह हा सुधा डायबिटीज इनहेरिटन्स मु हो रहा है मजे एक पीढ़ीकड़ दुसर पीढ़ीक संक्रमित होना रोग है तो रोगशास्त्रा मधे बगा हाँ बुक का रोगशास्त्रा सा अनिल कोलते सर पुस्तक वर्गीकरण व्यवस्थित दिल है बसके सर पुस्तक है तुम्हें जे अल अवेलेबल तथना बगा जर कवर नहीं जाए तो अक्रव बारे की पुस्तक है तो अक्रव बारे पुस्तक मे बायोलॉजी महत्व है बायोलॉजी के दोनों पुस्तक है अक्रवीच बायोलॉजी और बारवीच बायोलॉजी तुम्हें एक टेल पर ओढ़ ना तो दोगा तिग घया कि जुन पुस्तक विकत घया डायरेक्ट मार्केट मन आता जुनी पुस्तक तो अपने अवेलेबल है एबीसी मे पा हा गोषी कायम सा हो रही तुम्हार साइन्स कुछ प्रीला तुम्हें सात सोड़ना नहीं मुख्य ल नहीं है पं प्रत्येक गोषी से प्रीला है कंबाइन घया कि राज्य सेवा घया साइंस एकदा परफेक्ट के डबल करा ची गोष नहीं थी एकदा स्टैटिक है तो पार्ट क्या तो क्लियर जा क्लियर कन्सेप्ट एकदा क्लियर जाए तो कश ही प्रश्न विचारते पर रिविजन की जास्त गरज लगत नहीं तला का ही गोषी तुम्हें लहानपनी लहानपनी मजे आठवी नवी दावी ऐकलेत गोषी एवडा क्लियर जाए पर रिविजन की सुधा गरज लगत नहीं चले अजु का शंका है तुम्हारे हा बदल कशाला पोषण द्रव्य मे न्यूट्रिय रोगशास्त्र मे डिज वरच साइंस है हाइजीन ना हाइजीन मे स्वच्छता वे डिज बगा डिज मधे बगा मेन तो औषध बगा गरज नहीं तुम्हारा औषध जर बगित तो चांगल है मेन तो डिज पोषण द्रव्य मे न्यूट्रिय न्यूट्रिय 
मजे जीवनसत्वे आए तो मे कार्बोहाइड्रेट्स आए प्रोटीन्स आए क्या फैट्स आए हे जे पांच है नर जीवनसत्वे पन वर्गीकरण कराए का ए डी ई के हे पानी दुर्गत नहीं आ बी आ सी पानी दुर्गते हैं कि जर घर का प्रॉब्लम नहीं कारण पानी बाहर जते अड ई के हे जास्त जाए तो धोखादायक है ये तुम्हें तो पुस्तका वर के साइड में लिवन घया फूटनोट कि टॉप नोट हे दोनों गोषी मेन्टेन करा ज्यादा वेगत ती वर लिया कि खाली लिया तेज कभी ना कभी प्रश्न विचारना चाहिए कारण अपन एक सोबत बरच परीक्षा दी आतो कुछ ना कुछ विचार जता है ती सवय लवा फूटनोट कि बॉटम साइड लोट काड़ा हाँ मधे क्या शंका अजू इतपर्यंत अपन बयापैकी बायोलॉजी कवर के लिए सगले पिलर्स कवर करा बयापैकी तुम्स साइन्स का अभ्यास पूर्ण होल